，运球就看 Uncle Joe， 战术就学 Coach Lu。大家好，我是非官方鲈鱼双胞胎兄弟 Fish Lu， 欢迎收看我的频道。我的宗旨就是让热爱篮球的你每天都能长球。当自由市场正式开启的那一天，杜兰特毫不犹豫地向篮网老板蔡崇信逼宫：“我不干了，我要求交易。”一瞬间，自由市场按下了暂停键。篮网总经理马克思的电话被打爆，联盟近半数的球队都在问价杜兰特 ，NBA 可谓是瞬间炸开了锅。而为此，杜兰特去哪儿，如今成为了球迷最热议的一个话题。那么这部影片，鲈鱼就跟大家聊聊杜兰特和篮网的这场闹剧，最后会以什么方式收场？三年前的今天，篮网是 NBA 最幸福的球队。杜兰特加欧文加小乔丹同时加盟球队。三年后的今天，一地鸡毛中的篮网刚想收拾残局，却突然迎来了杜兰特的背刺。这足以说明，无论杜兰特最终去哪里，如今强烈要求离队之事都已经足够摧毁他的职业生涯的风评了。在六年前的今天，雷霆上下在俄城和杜兰特进行过一次长达五小时的会面，一切都很顺利。当时，雷霆总经理普雷斯蒂甚至表示，只要杜兰特同意留下，他们当晚就开始打电话协商交易霍福德，唯一的要求是希望他别去荆州。但杜兰特当晚还是选择去了荆州，因为那里有库里、克莱、追梦和伊戈达拉和勇士管理层在等他。在荆州，杜兰特两年总冠军，两年 FMVP， 但他听到最多的不是杜兰特最厉害，而是这是库里的球队。甚至连追梦都敢跟他说，在你来之前，我们就是冠军。杜兰特想要球权，想要战术，想要成为荆州的老大。可是天不随人意，他受伤了，很可能赛季报销。即使勇士每场比赛都在更新他的伤势情况，但似乎一直没有什么进展。他是炸伤的言论开始甚嚣尘上。他得证明他的拉伤并不像看上去那么轻，但是他要怎么证明呢？付出。既然你们说伤不重，那我就好给你们看。不过没打多一会儿，杜兰特就真的结束了自己的赛季。这一次是跟腱断裂，跟他说再见的不止这个赛季，还有接下来的一整个赛季。但即使这样，仍然有人说这支队伍是库里的。杜兰特是一个非常缺少安全感的球员，他从小缺少父爱，最疼他的姨妈在他十一岁患癌去世。恩师克雷格在亚特兰大郊外遭遇枪杀。二十五岁那年，青梅竹马的未婚妻自作主张地取消了婚约。经历过这些的杜兰特很难不成为敏感的人，即便是亿万富翁，但“安全感”三个字对于杜兰特来说依旧奢侈。所以，一六年抢七输给勇士，不愿意做第二的杜兰特干脆选择加入，因为赢球才是彼时杜兰特的安全感。直到追梦说出那句：“在你来之前，我们就已经是总冠军了。”你很难想象。如果不是库里始终强调不担心自己是不是球队门面，把大把的球权交给杜兰特，让杜兰特在球队上有地位，格林攻势会不会更早爆发？杜兰特恨，所以勇士就算是给顶金，他也不想续约。于是杜兰特转身离开，拉着欧文另起炉灶。甚至当杜兰特决定加盟篮网时，篮网管理层对此一无所知，只是在社交平台发布自己要加盟篮网的消息。接下来才去和篮网谈论自己加盟篮网的薪酬等一系列问题，从这里就可以看出来，有点挟天子以令诸侯的味道。彼时的篮网管理层对杜兰特千依百顺，为了让杜兰特顺利签约，篮网将一份四年四千万美元的合同和首发保证给到了杜兰特好友小乔丹，又是为他交易来了欧文，这些你想要的队友我都给你签了过来。主帅阿特斯金想要扶正崭露头角的阿伦。最终失去杜兰特信任后下课，杜兰特希望那时担任主教练，篮网照做了。想要搞来哈登，篮网管理层使用四球员加三首轮加四首轮互换的血本达成交易。篮网近乎掏空家底，组建了那套恐怖的三巨头阵容。想要阿德，想要格里芬，想要米尔斯，想要的每一个人，只要规则允许，且在篮网的能力范畴内，管理层几乎都满足了。为此，他们不惜开出巨额的工资单。于情于理，你都得说一句，篮网管理层已经尽力了
，可他们依旧没能实现那个他们原本所期待的目标。尽管这三年有太多的意外发生，可能改变的最终的结果。如果没有疫情，欧文是不是就不会因为防疫政策缺席那么多比赛，哈登也就不至于离队？如果欧文、哈登没有受伤，杜兰特的那一球远了一步，篮网是不是能挺过第二轮？杜兰特是不是就可以早勇士一步完成登顶？但这个世界没有如果，该发生的总会发生。可当球队为你牺牲了这么多，仍然继续信任你的时候，最后换来的是，在自己新合同还没有生效就离开了这支无限包容你的球队。杜兰特这么做并没有什么违规之处，可是，在任何行业生存，光是遵从纸面规矩远远不够。杜兰特这波操作已经彻底废掉了他整个职业生涯口碑和信誉度。虽然起源都来自于欧文，但杜兰特遭遇的一切，都是来自于他太在意别人评价的结果，尤其是他的指定下家、热火、东部第一、太阳、西部第一。这意思非常明白了。我没时间去等待球队什么重建崛起，明年我就要夺冠，把那些怼我的网友的嘴狠狠地闭上。事实上。杜兰特并不是一个自私的球员，在雷霆包容威少的进攻，在第一年加盟勇士时愿意主动牺牲去和库里打一些无球，当水花手感火热时，杜兰特也非常愿意把进攻机会让给他们。但很可惜的是，杜兰特的性格与情感化注定让他当不了一个合格的领袖，甚至无法当上一个领袖。敏感与情绪化这两种特质结合起来，在职场中永远不算好。而这也会不断给杜兰特的超巨人生带来更多、更让人迷惑的影响。这些东西只会在他愈发增强的激烈诉求之下，带着他滑向逐渐黑暗的舆论深渊之中。三十四岁的杜兰特再次站在了职业发展的十字路口。第一次，他选择了离开待了九年的雷霆；三年前，他选择了离开拿了两个总冠军的勇士。这次，杜兰特选择离开篮网。在商业与利益纠葛的联盟里，杜兰特始终在追寻他当老大、夺得总冠军的梦想。只是这一次，他追梦的旅程遭到了外界的质疑与众人的不解。篮网并没有到无药可救的地步，去到其他球队也不是一马平川、平步青云。当杜兰特为勇士拼到跟腱断裂的时候，我认为杜兰特是英雄，是夜空中最亮的星。当杜兰特选择离开勇士加盟篮网的时候，我认为杜兰特有着宁可我负天下人，不可天下人负我的野心。当杜兰特一次次在球队危难之际挺身而出，力挽狂澜的时候，我认为他依然是联盟顶级超巨，只是身旁的队友不给力。但是杜兰特这次出走实在不是明智之举。离开勇士至少有两个戒指，三年的篮网生涯什么也没得到，得到的是出走时的口罚比珠，尤其是他要加盟的球队。更是让他遭到了外界舆论的压力。但杜兰特是一生都在追求成为别人嘴里完美的人，但是哪里有所有人嘴里都完美的人呢？强如乔丹，完美如指环王，都有人质疑，更何况是杜兰特？但是他就是这样一个被困在键盘里的人，整个生涯几乎都在与键盘侠们战斗。他想让所有人都只说他的好，他用小号去怼别人，用各种方式去证明着。但到头来，骂他的人越来越多，他就更想要去证明。他已经陷入了那个漩涡里，他自己不出来，没人能让他出来；他自己不醒过来，没人能叫醒他。现在，他不论去哪里，可能都不会是老大，也未必会有冠军。但他仍然想要证明，证明自己的选择都是正确的，证明自己的实力就是最强的。曾经你没有迈过去的坎，一直会在你眼前。无论你肌肉变大了，还是腿脚变快了，都没用。用蛮力无法解决这道坎，只有你内心真正看清自己想要什么，而不是一直被某种标志牵引，这样才会找到一条出路，一条真正属于季后赛至少得到四十五加十五加十的球员，打满四十八分钟，并且砍下至少四十八分。上一位达成此成就的是时隔二十年的湖人名宿科比布莱恩特。这场比赛远比我们想象的还要艰难。面对高歌猛进的雄鹿，篮网一度落后十七分。在系统数据推算下，他们能逆转赢球的概率仅有百分之五点九。但是，这注定不会是一个平凡的夜晚。欧文伤退，哈登也迷失了竞技状态，身边的队友一个个倒在战场上
。这已经不是第一次，杜兰特一人以单枪匹马姿态挑战一整支球队。球迷不抱有更大的希望，只想着杜兰特可以健健康康完成这场不可能的比赛。但对于这个不能接受失败的男人来说，他想要完成一些事，一些想都不敢想的事。我不想明天留有遗憾，就在今天，我要成就伟大。满怀着一腔怒火，杜兰特决定要给公路以及所有质疑他的声音好好的上一课。当死神拿起他的镰刀，公路才发现他们所谓的铁血防守有多么的无力。在狭小的底线，杜兰特一人完全吃掉塔克的单防，彻底碾碎了自己身前所有的屏障。从中场开始加速，将公路两名球员狠狠的甩在身后。公路这才意识到，他们需要想办法阻止他。公路不再让洛佩斯蹲守禁区，为了阻止杜兰特将洛佩斯提上外线，但事实证明，能阻止杜兰特的只有他自己。正如他所说：“如果我投不进，不是你防守出色，而是我的问题。”面对塔克与洛佩斯双人包夹，死神给予了他最强的回应，抛投打进，还有加罚。此时我们再看积分牌，在第三节即将结束之时，篮网已经将分差缩小至七分。本毫无悬念的比赛，在此刻终于燃起新的希望。打满了三十六分钟，短暂的休息不足以让他恢复充沛的体力，但杜兰特没有退缩，终结打响第一攻，用一记标志性的中投再次为球队续上火力。公路明显不服气，他们不相信跟腱打伤会有这么好的体力。面对篮网的高位挡拆，公路依然让罗佩斯执行防守大延误，不给杜兰特突破空间。但公路的错误是他们在不停考验一名超级巨星的投篮水准。最后，公路主教练终于坐不住了，决定换下中锋洛佩斯，换上可以防外线的康诺顿。从赛后结果来看，这又是一个巨大的败笔。杜兰特发现，只要自己和队友打挡拆，公路一定会换防。于是接下来进入死神点名环节。杜兰特单打康诺顿，谁防守也已经不再重要。康诺顿已经做得足够出色，只是这一记不讲理的三分，让他终于明白。自己今晚到底防的是谁？随着这一记三分球落入网中，在比赛仍剩八分钟情况下，篮网成功将比分反超。而此时的杜兰特已经砍下四十一分，这就结束了吗？还没有。公路不甘心将胜利的果实拱手相让，随着垫脚哥，哼，不对，字母哥与霍勒迪连续命中投篮，在比赛最后一分钟，双方仅有一分之差，比赛还在继续，但留给篮网一个更大的难题出现了。公路破解了他们的无球掩护，直到进攻仅剩四秒钟时间，持球的哈登没办法出球，其他队友也没办法很好的给予帮助。如果丢掉这一球，篮网很有可能面对的是公路疯狂的反扑，之前的追分也不再有意义。公路已经做得足够好，但他们唯独忘了一件事：这一夜注定属于死神。跑到中场的杜兰特，在仅剩三秒时间拿到篮球，极快的出手速度将球狠狠甩进篮网。从落后十七分到中场哨声响起，比赛结束的十九分十秒里，杜兰特狂砍三十一分。面对公路多人的围堵防守，他没有出现一次失误，十三次出手进了十个之多。当我们赛后看数据时，才发现全队最后的五十二分，有四十三分都是杜兰特通过直接得分或是助攻方式获得的。还能说什么？我还能分析什么？当一个球队一切战术失灵，这个男人就是可以站出来，大包大揽的将压力扛在自己肩上。即使面对重重包围，他每一记非常不合理的投篮，就是能在公路面前轻松得分。这就是属于他的夜晚，超级明星闪耀的时刻。这一夜也注定会被历史铭记。其实卢伊也很好奇一件事：杜兰特是不是腿部拉伤，误诊造成了跟腱断裂？我实在不敢相信，这是一名跟腱断裂球员的表现。接下来，让卢伊为大家解说 KD 独有的单打技术——拖曳步。我们经常看到 KD 在队尾单打时会使用这样的技术，将篮球运向一边，整个人也跟着篮球，做出很有节奏的移动。这是 KD 最喜欢的运球动作，双手交叉运球，突然加速，将防守甩在身后。如果我们仔细观察 KD 运球时横移距离是非常大的。当我们将目光聚集在防守身上，我们就能清楚 KD 为什么在运球时会做出如此夸张的动作。防守会选择退后，因为在防守眼中，他们并不清楚 KD 会在第几次运球后选择突破。就像这一球，第一次运球就将塔克甩在了身后，每一次运球都像极了突破。他不会做到无意义的变相，每一次运球的身体重心、眼睛都达到了非常好的欺骗效果，这是防守很难接受的。
，他并不需要将防守完全甩掉，只需要领先半个身位，依靠臂展身高先天优势，对他来说，这样的空间足够出手了。防守就会非常头痛，你只能去猜，他这一次是假动作还是真突破？如果被拖曳步吓到后退，那防守也就完蛋了。因为他们的重心已经不自觉移动到脚跟，这让他们没办法分开投篮，并且 KD 运球幅度也会因为防守略有不同，这取决于他与防守的距离。如果防守距离过近 ，KD 会使用幅度较小的运球将防守逼退，防守不退就选择突破上篮。如果防守距离较远 ，KD 会使用幅度较大的运球主动接近防守。同样的道理，根据防守是否后退 ，KD 会选择合理的投篮出手方式。他对防守脚步观察力太出色了，总是能做到最正确的进攻方式。但 KD 已经减少使用拖曳步的次数，因为这种大幅度变相非常依赖脚踝以及腿部的力量爆发。这依然是 KD 最强的单打武器。KD 很少会出现运球被抢断的情况，这源于他的运球习惯。拥有中锋的身高，使用一些小个子的运球，如何护球是 KD 十分关注的问题。如果我们仔细观察 KD 每一次变相，都会将篮球护在身后，利用恐怖的臂展。避免了防守的抢断干扰，而不像是小个子时刻将球暴露在身前，这让防守非常头痛。他们不知道要多长的臂展才能截断 KD。如果距离过近，只会给 KD 突破的机会。而且让防守更担心的是，有时候 KD 会突然选择投篮。当防守意识到时 ，KD 已经将球高高举起。KD 每次运球的高度与他投篮前准备高度是一致的，这帮他省下沉球准备的烦恼，只需要简单的合球，将球高高举起，再投出去。过去，我们总能找到各种角度诟病杜兰特的表现，体能没有单核带队实力，不会组织进攻。可就在这个夜晚，一切的一切被他亲手摔了个粉碎。我不知道这场胜利是否足以证明 KD， 我只知道在这一刻，在这座球馆，在勇士就成了 NBA 中最具话题性的球队之一。全明星阵容，两位正处巅峰的 MVP， 如同 bug 般的阵容，让勇士成为了全联盟的公敌。两人也一起将勇士推向了王朝时代。而在杜兰特离开勇士之后，外界一直存在着一个关键性的问题：库里和杜兰特谁对于勇士更重要？本来这个话题经过时间的洗礼，平息了一段时间。而随着追梦的一次言论，再一次将这个话题引爆。追梦在一档节目中提到，库里被包夹的次数是杜兰特的七倍，这是库里对于比赛的影响力。只有不懂球的才会说他需要 FMVP 来证明自己。在追梦的言论出来之后，杜兰特面对众多网友的质疑，直接化身键盘侠，说道：“从我的角度来看，这是百分之百不对的。”之后 ，NBA 众多名球也加入了讨论之中，纷纷发表了自己的看法，众说纷纭，毫不精彩。奥尼尔、雷迪克等人觉得库里是那支勇士最重要的球员，而麦迪和 CJ 认为杜兰特是勇士最佳球员。但到底孰强孰弱，也都仅仅是阐述个人观点而已。那么这部影片，鲈鱼就为大家分析库里和杜兰特谁才是当初宇宙勇最重要的球员。首先，我们需要确定的是，在两人没有合作之前，两个人大致是处在什么水平。在没有合作之前，杜兰特就已经是联盟最强的得分手之一。在一零到一二这三个赛季，杜兰特都是例行赛得分王，而库里在这个阶段已经展现出自己强大的进攻威胁，并且在一五赛季作为绝对核心带领勇士拿到总冠军。可以说，库里和杜兰特在联手之前都达到了自己的巅峰，基本是处于同一水平线的联盟超级球星。但是，两个人的打球风格是完全不同的两个类型，一个是典型得分手，一个是非典型得分手。库里的非典型是因为他的无解的进攻威胁，所以两个人的角色定位也是不同的。在杜兰特来勇士之前，库里是勇士绝对的核心，一直都是勇士的战术发起点；而杜兰特来到勇士之后，库里还是战术发起点，杜兰特则是勇士的战术终结点。勇士就是以水花的外线牵扯力为核心，增大场上的进攻空间，再配上无私的团队篮球，每个人在场上都可以支配球，这样打出水银泻地般的进攻。所以，勇士特别是在杜兰特来之前，你会发现他们进攻打爆对面有点不一样，不像是雷霆双少或者说是骑士三巨头一样，就是个人拉开就打死你。
很常见的是利用转移球，直接将对手的防守体系牵扯得支离破碎。勇士在杜兰特来之前就已经构建了一套以库里作为发动机的打法。如果库里没了，科尔得改战术，重新磨合队伍。而杜兰特是勇士的核武器，很多解说也好，评论员也罢，都把他形容为一个近似于无敌的核武器按钮。如果到了危急时刻或者一些紧要关头，按这个按钮就会有类似核武器的效果，直接毁灭对手。杜兰特的强强在能单打，打谁几乎都是错位。这样一个不定时的核武器是任何球队所惧怕的。杜兰特在攻防两端更完整，而且是比库里更出色的单挑得分手。但库里在比赛影响力上是更完美的球队轴心，有了库里，这支队伍才能更团结的在一起，能够在场上无私传球配合。这一切都是作为队伍核心库里的带动，而前面说到的两人被包夹的次数的对比，这是因为分工不同才导致的结果。当时勇士最主要的持球点是库里和追梦，而杜兰特更多的是接球头或者运两步直接终结。当杜兰特接到球时，你去包夹他意义已经不大，你只能限制住杜兰特一人。但你去包夹库里时，会切断勇士的进攻体系，不仅是其他队友，就连杜兰特也会受到一些影响。如果两人不在同一队，待遇肯定都是包夹；但如果两人都在勇士的话，两瓶毒药只能选其一。库里的打法和身体条件决定了他更容易被消耗，而近年来无数的比赛证明了，一旦放松了对库里的防守，很容易分分钟被打花。杜兰特也是能被消耗，参看16年西决最后时刻杜兰特的表现。来到勇士后，被库里带来的空间和体力有意识的管理。体力下降带来的得分把握下降的问题基本上看不到了，而杜兰特的得分是平稳型，属于你投到最后还是有大概率能咬住。如果同样的情况放在库里身上，投着投着大概率是比赛花了。再有一点，就是因为包夹库里的收益最高，杜兰特的身高和跳投属性让防守包夹难度非常大，即便包夹了，杜兰特也可以去完成得分。但是库里因为身体、身高、战术发起等因素。包夹库里对于防守一方来说收益是最高的，最理想情况也是能够抢断并打防守反击的，所以最后大家的选择是包夹库里单防杜兰特。再有就是合作期间谁发挥的更好。库里在1 6到一九这三个赛季里，例行赛场均能够贡献 26.3 分、5篮板、6助攻；杜兰特场均能贡献 25.8 分、7.2 篮板、5.4 助攻。从这方面来看。两个人的数据来看难分高下。我们再来看这三年季后赛两人的数据对比：库里场均贡献 27.3 分、6.1 篮板、6助攻；杜兰特场均得到 29.3 分、6.8 篮板、4.5 助攻，基本也处于同一水准。而不同的是，杜兰特的持球进攻占比，包括面筐单打、背身单打和单挑的总产量是大于库里的。而库里在无球进攻，尤其是无球掩护、守地手方面是要多于杜兰特的。一个是持球破局的力气，一个是牵扯防守的磁石，很难说哪个更加重要，也没有人愿意做这样的选择题。进一步来说，其实也是看对面的阵容，有的阵容库里带的传切体系更好打，有的阵容就需要杜兰特来立棍单打解决问题。篮球既是科学，更是艺术。也由于分工的不同，所以很难绝对量化到底谁更重要。没有杜兰特的库里，肯定比有杜兰特的库里难夺总冠军，这毫无疑问。没有杜兰特，库里一旦防守端被拎出来单挑，进攻端被疯狂夹击，两边陷入泥潭肉搏战，就缺少一个人能在比分焦灼时候接球解决所有问题的人。我也当然相信，只有库里的勇士照样季后赛西决等等，但对于总冠军，心里就没底了。就像这个赛季，库里带队还是打进了总决赛，可是面对年轻有天赋的绿军，最终能不能夺冠很难定夺。而如果杜兰特在的话，你会觉得这个冠军很稳，所以两人是互相成就。库里是勇士夺冠的必要条件，克莱可以换成雷迪克，追梦可以换成塔克，只要有库里在，就不影响勇士的体系，区别只是战斗力的不同。而杜兰特就是那个充分条件。杜兰特可以解放库里，反之，库里也可以解放杜兰特。这两个人又解放了其他球员。当库里和杜兰特组合，就是勇士夺冠的充分必要条件。所以，对于库里和杜兰特这两个不同位置的顶级球员。
对于勇士来说都是非常重要的。非要说出来一个，那我个人觉得是库里，因为库里是勇士的灵魂。库里对于勇士来说无疑是独一无二的存在，他的重要性和影响力没有任何人可以代替。但至于外界如何认为，那便是仁者见仁，智者见智。以上就是本部影片全部内容了。如果你喜欢鲈鱼的分析，请点点订阅，欢迎来评论区与鲈鱼一起掌球。